वेलकम टू हम हमारी टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट की बहुत तारीफ करते हैं पर अगर मैं कहूँ कि पुराने जमाने के लोग और उनकी टेक्नोलॉजी और भी एडवांस और अनोखी हुआ करती थी तो क्या यकीन होगा यही देखने मैं आई थी हम्पी कर्नाटका एक ऐसा शहर जो सदियों पहले सबसे अमीर और टेक्नोलॉजिकली एडवांस किंगडम हुआ करता था यहाँ के पिलर्स पे म्यूजिकल नोट्स बजते हैं स्टेज पे किए गए अनाउंसमेंट कोसों दूर तक सुनाई देते हैं विदाउट एनी स्पीकर्स टैक्टिक्स यूज बाय आर्टिस्ट टू काफ स्ट्रक्चर्स फ्रॉम वन सिंगल रॉक वॉज अमेजिंग और भी कई सारे है जो हम्पी को एक इंटरेस्टिंग प्लेस बनाता है और हाँ हम्पी का कनेक्शन रामायण से हनुमान जी की जन्मभूमि और शिवजी की भी यहाँ पे कहानियाँ हैं ऐसा भी यहाँ पे माना जाता है आओ चलते हैं इस मैजिकल किंगडम हम्पी की रहस्यमय कहानियाँ जाने लोकेशन और यहाँ की खूबसूरती देखने What's up guys it's Grishma and welcome to my channel and welcome from Hampi Karnataka so i am in hampi for 2 days and this is the first time jo main group ke sath travel kar rahi hu and ye group ka trip arrange kiya hai hiker wolf ye naam ka travel company mein and i'm like really excited to look forward to this trip so talking about the travel and how to come over here hampi aana kafi aasan hai the nearest railway station is called hospet the nearest airport is bangalore wahan se aap koi bhi transport karke aa sakte ho since i am traveling with a group to wo sara transport ka khayal inhone rakha tha so that's neel can say hi he's hi. our team leader who's taking care of everything and making all the arrangement so yeah as i mentioned so ye group trip ki wajah se sare arrangements karke rakhe hai and hum log abhi hospet se hum log bus se aaye and wahan se hamara ek private uh, rickshaw tha jo hame hamare state tak leke aaye so abhi humne just check in kiya hai at our place and this hotel is called as whispering rock and this is how our room looks like it's a pretty decent room like sort of like a homestay also and yahan pe unka kitchen bhi hai where you can have food and drinks as well सो so, अभी हमने जस्ट चेक इन किया है एज ए मैंशन बट इसके पहले हम लोग यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आए थे अर्ली मॉर्निंग हमने ट्रैवल करके हमने फर्स्ट नाश्ता किया और उसके बाद क्लिफ जंपिंग किया एंड हियर इज अ फ्लैश बैक ऑफ मॉर्निंग ऑफ वॉट ऑल एक्टिविटीज वे एंजॉय ठीक है सो फर्स्ट वी हेडेड फॉर ब्रेकफास्ट एट अ लोकल ईटरी हैड ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है रन बाई लेडीज विच इज अमेजिंग एंड यहाँ से हम निकल पड़े क्लिफ जंपिंग के लिए Hampi has an adventure site too in which cliff jumping is one of them and it's a great experience to try it out here. Good jump. हम लोग अभी लंच करेंगे दैट इज इन अवर इन हाउस रेस्टोरेंट पेरेंटली दिस प्लेस इज वेरी फेमस फॉर इट्स पिज्जा सो लेट्स हैव दैट ओवर हियर एंड एंजॉय बिफोर हेडिंग आउट टू साइट सींग दिस ब्यूटिफुल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ हम स्परिंग रॉक्स का रेस्टोरेंट स्लैश कैफे एरिया है एंड बहुत ही ऐसा वाइबी एरिया है एज यू कैन सी देर आर लाइक सीटिंग गद्दे वाला सीटिंग है एंड बहुत ही ऐसा हिपी टाइप्स बनाया है देर आर दीज पेंटिंग्स एंड एवरीथिंग इंस्टॉलेशन विच इज़ लाइक अ यूनिक फील टू इट लाइक आई हैव टू कर्नाटका सो मेनी टाइम्स बट दिस साइड ऑफ कर्नाटका इज़ लाइक वेरी न्यू टू मी बींग माई होम टाउन दिस इज़ वेरी न्यू टू मी Lunch, we hopped on our rented bikes and scooters and began the sightseeing tour of Hampi. Started off with the first attraction that is the Korakal ride, jo hai ye chhota sa circular boat made of bamboo and plastic. We 
आर ऑन द फेमस ओराकल राइड हियर इन हम्पी पंद्रह मिनट का राइड होता है ऑन द तुंगा बदरा रिवर वंडरफुल बहुत ही मज़ा आया ये करने को दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग दिस एंड ये हम पी आके इज अ मच डू यहाँ का अट्रैक्शन है दैट यू नीड टू कवर योर एंड एक्सपीरियंस इट वो लोग बहुत जोर से भी गोल गोल घुमाते विच इज़ ऑल्सो एन एक्सपीरियंस दैट यू कैन कम एंड विटनेस ओवर यर चिंतामणि टेम्पल हियर इन हम्पी ये टेम्पल एक्चुअली रूइंस में बदल गया है ऑल ओवर हम्पी जो भी टेम्पल जो रूइंस में बदल गया है उसे यहाँ पे वर्शिप नहीं करते हैं एंड सिमिलर टू दिस टेम्पल टेम्पल के सामने ही है इज दिस ब्यूटिफुल रिवर दैट फ्लोज इन फ्रंट ऑफ इट द वाटर इज ऑल्सो सो क्लीन एंड यू हैव दिस वेरी यूनिक माउंटेन्स इन द बैकड्रॉप विच एम्फोसाइज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस इट्स अ लवली प्लेस टू बी हियर जगह देखा होगा बट हम्पी के केव इज अग एंड विच इज वॉट पीपल फैसिनेट अबाउट दिस प्लेस यहाँ पे बोल्डर से ये जो सारे रॉक फॉर्मेशन उससे केव बनाया हुआ है एंड ये रामायण के ज़माने का है विच इज़ सो इंटरेस्टिंग मतलब आप सोच सकते हो कि कितना पुराना है एंड इट्स स्टिल इंटैक्ट सम पीपल आर ऑल्सो वर्शिपिंग इन साइड विच इज़ इंटरेस्टिंग दिस केव है स्टोरीज रिलेटेड टू श्री राम ऐसा माना जाता है कि यही वो जगह है जहाँ से श्री राम ने बाण चलाया था वाली को मारने के लिए वन कैन ऑल्सो फाइंड फुट प्रिंट्स ऑफ श्री राम हिमसेल्फ ओवर हियर हैविंग माइथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इन रामायण दिस प्लेस इज ऑल्सो पिक्चरिस्टिक विथ तुंगा बद्रा रिवर राइट इन फ्रंट ऑफ इट temple here in hampi this is one of the most important temples in hampi as this is the birthplace of lord hanuman temple kafi upar on a height located hai and uske liye bahut sare seedi wagera hai chalne ke liye but before you tackle that yahan pe aaju baaju bahut sare colorful dukane hain jahan se aap kuch kuch saman wagera le sakte ho kapde wagera le sakte ho like 300 350 mein kapde milte hain yahan pe plus you can buy key chains and toys and knickknacks everything from here hum log of course temple ke darshan lenge and also we're going to witness a very beautiful sunset from the top so let's go on this not short uh, trek to go to the top of the mountain वाटर साइड यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हर जगह पे नारियल पानी वगैरह मिलता है ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड बी हाइड्रेटेड वाई टू कम यहाँ बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है एज आर आर लेस नंबर ऑफ ट्रीज एंड मोर नंबर ऑफ दीज बोल्डर्स अराउंड सो नारियल पानी इज बेस्ट यहाँ पे छोटे छोटे से नारियल पानी भी मिलते हैं लाइक फोर्टी फिफ्टी रुपीज़ के एंड दर वेरी स्वीट एंड साउथ में आके यू हैव टू ड्रिंक दिस नारियल पानी फॉर श्योर टॉप ऑफ दिस माउंटेन एट मोर देन 570 हंड्रेड एंड सेवेंटी स्टेप्स क्लाइम करके वी मेड इट टू द टॉप पर है हनुमान जी का टेम्पल एंड दिस इज ऑल्सो हिज बर्थ प्लेस सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल यर इन हम्पी दैट यू कैन कम एंड विजिट एंड अभी शाम का टाइम हो चुका है दैट मीन्स इज गोइंट टू बी सनसेट एट द मोमेंट एंड यहाँ पर बहुत बड़ा सा एरिया है वे यू कैन एन्जॉय द सनसेट विच इज़ हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ Watch the sky change its color in the most stunning way and the sunset happened at the mountains which was a very nice view. 
After enjoying the sunset, we came back to the land and headed for dinner. at the school hippie place and the ambience was great with good music fire shows and bonfire and great conversations of course and that's how day 1 in hampi ended मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे टू हियर इन हम्पी एंड टूडे इज़ एक्चुअली द डे जब हम हम्पी को पूरा एक्सप्लोर करेंगे जो उसके मेन रूवेंस वाले एरिया है द मेन टेम्पल द चैरिएट वो सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे तो हमारा डे वन गया एक्सप्लोर करने को द हिपी साइड ऑफ आईलैंड एंड डे टू एक्चुअली द रूवेंस एंड किंगडम वाले एरिया को एक्सप्लोर करेंगे सुबह के एट थर्टी हो गए हैं वी जस्ट हैड breakfast at our in house restaurant and after that we're checking out from this place loading our bags into the rickshaws and moving on with the sightseeing of hampi i'm very excited to see this ki maine har mere video mein bataya hai ki mujhe history and historic places ke bare mein janna and unko wahan pe explore karna kafi maza aata hai and this is the most history that i can get uh, and understand about it from this place so let's go and explore hampi so let's get started with the day visiting the Vithala temple which is a very ancient temple here in Hampi which be once belonged to the Vijayanagara empire which was also one of the most richest kingdom in all of india piche jo hai that's the temple entry and wahan se hum jayenge and uske liye there's a special buggy ride or a golf cart jo aapko leke aata hai because bahut zyada chalna hai you can also opt to walk till temple or you can take that and i would recommend ki aap wo golf cart ro 20 rupees is a return single 10 rupees and it's much more convenient that way Hampi ko ek open air museum mana jata hai The Vithala temple in Hampi is a great example for that Everywhere you see there's something fascinating and interesting part of history here The stone chariot is an exceptional piece of craftsmanship that is also the highlight of this temple So that behind me is a very famous chariot. हम आएंगे तो यहाँ पे लोग जरूर आते हैं ये पुराने जमाने में थ्री कलर्स से कलर किया जाता था एंड दैट ऑल नेचुरल कलर्स से किया जाता था येलो ग्रीन रेड वो सारे कलर फ्रूट्स लीव्स वगैरह से यूज होता था अभी फिलहाल ये चैरियट सीमेंट करके फिक्स कर दिया है बट पहले जमाने में पीपल यूज टू मैनुअली रोल द व्हील्स ओवर हियर पूरे इंडिया में यहाँ पे से तीन चैरियट है वन इन उड़ीसा वन इन तमिलनाडु दैट इज महाबलीपुरम एंड वन ओवर हियर इन हम पी दैट यू कैन कम एंड विजिट ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हमारा जो फिफ्टी रुपीज़ का जो नोट है उसके पीछे जो डिज़ाइन है दैट इज़ दिस चैरियट दैट यू सी इट ओवर दिस सो दैट इज वॉट यू कैन कम हियर एंड सी एट विठला टेम्पल हियर इन हम This is the entrance to the Vithala temple that used to be over here. वो transfer किया है to Pandharpur in Maharashtra, but ये पहले उनका यहाँ पे स्थान था And also this place over here is from where the kings and queens used to take the pradakshina because पुराने जमाने में they used to be taller and they had this thinking that भगवान के नीचे उनको रहना है and उसके साथ ही प्रदक्षिणा लेना है hence They used to take it from here. At this place has a very strong and an interesting history. The little details and everything they have put their thought and like everything into making this place is so wonderful. The parikrama, so common used to do from the outside. The royal family had an underground because the deities are small. King, it's taller than deity, right? That's why the god has to be always on top. King has to be at the bottom. And before we don't have electricity, so it's a ventilation. Right here. When King comes to the temple, all this holy water used to storage here in the moat. And from the sunlight, from the ventilation, when the sun falls on the water, it was reflected. Behind me is the 
56 musical pillars. ये बहुत ही special place है. लेकिन यहाँ पे 56 pillars हैं and each pillar has a सारे का मा पाक notes है. And जब ये पुराने जमाने में बजाते थे, तो इसका sound used to go till one and a half kilometers from this exact location. मतलब वो साथ में जोर से बजाने पे. The Archaeological Survey of India has closed this place to visit because people started ruining its history and everything. But लेकिन कैसे बनाया होगा? And also these pillars are all hollow and you can like see the different pillars and everything and the music is generated to the it's like so interesting to know and understand the marriage hall here in Ape Havan and this is very beautiful this is very beautiful in the old time there was a lot of fools and jewels decorated with jewels since Vijayanagara was a very rich kingdom they used to find gold even today you can find it if you get lucky because a lot of the part of this kingdom is buried underneath and it's yet to be discovered so if you are lucky enough you can find that Location here in Hampi. This is the Queen's Bath, and its no entry fee. It is from the temple. It is about 15 minutes of the road to come over here. This is like the, in the middle of the road. There is a beautiful uh, structure created. So let's go inside and take a closer look. जगह का नाम भले ही क्वींस बाथ है, पर इसका इस्तेमाल करते थे राजा और उनकी रॉयल रानियां। It's an open air bath having intricate ornate designs. This area over here used to be filled with water, and यहाँ पे गर्म पानी का भी arrangement किया था, and the queens used to take bath. Over here, it's like a very nice, structurally beautiful building. अभी जरूर ये ruins में बदल गया है, but उस जमाने में हम imagine कर सकते हो कितना सुंदर रहा होगा ये. Now I'm at the Pushkarani, which is another very beautiful spot here in Hampi. ये actually यहाँ पे ये जो पूरा area है that is around here. यहाँ पे इस पुराने जमाने में shows वगैरह होते थे and the king and the queen used to sit on the platform. Like they used to enjoy it from the platform. And वहाँ से ऐसा भी बोला जाता है कि the sound of the shows and everything used to go to like five kilometers from this point. मतलब इतना range हुआ करता था and पूरे गांव को तभी पता चलता था कि कुछ न कुछ function यहाँ पे हो रहा है. Also during those functions ऐसा भी बोलते थे कि यहाँ पे ये होली वाटर कंसीडर किया जाता है। भगवान है उनको यहाँ पे पहले निलाया जाता था एंड देन उनका सत्कार किया जाता था। ऐसा बोलते हैं कि दिस प्लेस इस कनेक्टेड टू अ लॉट ऑफ़ द टेंपल्स अराउंड हियर इन हम्पी। सब का पानी इस द सेम एंड दैट्स व्हाई भगवान को यहाँ पे निलाया जाता है एंड कं उनसे छुपने के लिए बनाया था Walking just five minutes from Prashparani is another temple. ये है हजारामा temple which was used to be the private temple of the royal family. And ये भी temple अभी ruins में बदल गया है because हम्पी में जो भी temples destroyed किए थे by the Mughals, उसके बाद वो temples में पूजा नहीं होता. And in हम्पी there are more than 300 temples and most of them are turned into ruins which is sad. But you can still go and see and admire the architecture which is absolutely stunning. स्टोन से कार्विंग किया है एंड स्टोन्स पे जो कार्विंग है डेट डिपेक्स रामा एंड टोरीज एंड टेल्स हर एक स्टोन पे यू सी फिगर्स यू सी सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच टेल्स अ स्टोरी लेटर वे 
visited the Lotus Mahal which is within the Zanana enclosure which is a private area reserved for the royal ladies. It is one of the less damaged monuments of Hampi and it's still nicely preserved. इसे लोटस महल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आर्किटेक्चर रिजिम्बल्स अ लोटस बर्ड बिल्ड इन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इस कॉम्प्लेक्स में और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं That behind me is the elephant stable. यहाँ पे 11 domes हैं and पुराने ज़माने में ये use हुआ करता था elephants को रखने के लिए and ये 11 dome का structure is all inspired by Indo-Islamic architecture because Hampi में if you notice there are like different regions of architecture being used Persian हुआ Chinese हुआ Mughal हुआ Indian Hindu हुआ so this is also one of the example and this over here in Hampi is the least destroyed structure of all and all, most of it is intact of course with time and all it's been degraded but it's very beautiful to see and it's a big land area mein situated hai, which has like green grass areas of Hampi were destroyed by the Mughals and it remained abandoned for many many years until the Britishers found this place again and still a lot of it is yet to be discovered from underground. This is why we don't know much about Hampi and this is why we have a lot of time in Hampi and this is why we have a lot of time in Hampi. Currently it's uh, lunch time and we have lunch at a place called as Hotel Varsha which is a restaurant hai, which is Humpy Paradise Restaurant where we have lunch kiya. Malab, typical South Indian food hai, milta nahi hai, but you can have like sort of like South Indian delicacies over here as well. Behind me is one of the most important and beautiful places here in Hampi. This is the Lakshmi Narsimha statue and is also one of the largest statue here in Hampi. There is no entry fee to visit this statue. Lakshmi Narsimha is one of the groups of uh, Vishnu and Lakshmi and you can see that this statue is so large so the creativity that people of those age had and the skills they had to create this all out of stone without using any machines but doing the manual labor and everything is so interesting to know and the statue itself is like so attractive and very eye-catching you have to come and visit this place and you cannot skip this place when you are in Hampi So that behind me is the entrance of the Badawa Linga Shiv Ling here in Hampi this also similar to the Narsimha statue uh, is also made out of one single rock. It's carved out of one single rock and it is massive in size. It's 3 meters in total and it's below pani hai and you can't really go inside. Just bahar se dekhne ko hai and there's a lot of people over there who are viewing this majestic beauty that we have in Hampi. Again, in Narsimha statue ke baju mein hai. There is no entry fee or anything to visit this place. Then we saw the Saswik Kalu Ganesha, a 8 feet tall statue of Lord Ganesh carved out of a single rock. After that, we saw the Kadile Kalu Ganesha temple having tall ornate pillars around. And iske baad, hum gaye Virupaksha temple, jo ye location se walking distance pe hi hai. This behind me is the Virupaksha temple, a very ancient temple here in Hampi, dedicated to Shivling, which has three eyes to it, which is what makes this uh, temple so special and very powerful. Here, along with Lord Shiva, there are many other bhi hai that you can come and visit. So, you temple to cover this temple on your trip to Hampi, and you will really love the architecture also, and because it's so wonderful. Here. market area which is a hippie type of uh, things you can buy handicrafts here, jewelry here, clothes and everything that you can buy and there is a small market that you can cover while you come over here so that you can see the market area bhi
Gitanjali and Neel, our awesome host, and thank you so much for arranging this trip and making everything so easy and wonderful for us. Thank so, you. Yeah. It was great having you as well. Yeah. All right, you guys. So this brings us to the end of my trip here in Hampi, and my first time traveling with a group. This trip was so much fun. Got to learn so much about our Indian culture and history, which is so fascinating. Hampi is like so beautiful. Ah, uh, jo ruins mein badal gaye hai, but then too the uh, beauty of this place has not vanished at all. This is a nice place if if you are an history enthusiast and love exploring historic places and everything. I hope through this video you got to know about this beautiful. place and enjoyed this journey of my trip to hampi and also got to know what you can experience and do here in hampi as well thank you so much for watching this video if you liked it make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already this is me grishma signing off until i meet you again in a new place in a new city bye bye